Kumusayin natin ang dating mayor ng Maynila at ang dating sekretary ng DENR. Of the clothes make the man, sino nga ba si Lito Atienza? Mahilig ba kayo mag-swimming ngayon? Medyo. Medyo. Nung nasa City Hall pa kayo nun, baro na balo mo yan. Uy! Mga kapatid, welcome po sa isang episode na naman ng WhatsApp. At syempre, kasama natin yung special guest natin. Kaya walang iba, kundi ang 16th mayor ng City of Manila. Of course, walang iba kung DC. Mayor Lito Atienza. Magandang gabi, sir. Magandang gabi, Sir Lord. Ibang klase pala yung middle name. Livioko. 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 Kunti lang yan. Oo, oh, parang, parang foreign. Eh. Basically, Chinese yan. Eh. Okay. Yan eh, li. Mm -hmm. Root word yan, li. Mm -hmm. L-I. Mm -hmm. lang. Through the years, mga forefathers ko, ginawa nila mm -hmm. Livioko. Mm -hmm. Binuo nila, mm -hmm. Livioko. Okay, sir. More than 35 years in public service. Ngayon, medyo nakakapahinga kayo. Relax. Halos tuloy-tuloy yung karir na yun. Ay, naku. Mm -hmm. Talagang after 2010, mm -hmm. I uh, felt, you know, it was a long-deserved break mm -hmm. for me and mm -hmm. my family. Mm -hmm. Pag-relax naman kami. Mm -hmm. Pag-enjoy kami as a family. Mm -hmm. But, uh, of course, I'm still busy right now. Mm -hmm. I'm not totally uh, out. Ano-ano po ba yung mga pinagkakabalahan ng mayroon? Una, yung aming uh, protestant. Mm -hmm. Inuloy ko yun eh. Ay, oh. To uh, be able to help improve the law on automated election. To improve the automation law. Para naman wala ng dayaan mm -hmm. next uh, 2013. Malamit mm -hmm. na eh. At baka magkaroon ng pagkakataon lahat ng mga kumakandidato. Mm -hmm. Ngayon ba, nung nakakinga kayo, parang, oh, wala kayong naramdaman na parang horror ba kayo eh, pagkatapos parang okay. So, anong next gagawin ko may araw na to? Initially, yung mga first months, mm -hmm. parang gano'n, medyo konting bordo. Mm -hmm. mm -hmm. Pero mo, from a very, very... <laughs> Kaibigan niya, sir? Hindi, hindi ko kilala. Pero, after a while, you start settling down and enjoying yourself. Mm -hmm. Kaya lang, siyempre, hindi mo may iwasan. Kasali ka rin mm -hmm. sa day-to-day -day development sa Maynila, mm -hmm. lalo na. Hindi mo mahabitawa eh. eh. Hindi, dahil nagsusumpong sa'yo mga tao. Mm -hmm. Kaya nagdadala sa'yo ng balita. At hindi mo naman pwede sabihin, wala akong pakialam dyan. Mm -hmm. eh, merong mga pagkakamaling malalaki. Eh, lalo na nung ginigiba na yung Baywalk. Mm -hmm. Avenida Rizal. Avenida. Fountain na magaganda. Mm -hmm. Pinabayaan ng mabulok. Mm -hmm. Yung mga appropriate lighting, mm -hmm. pinalita ng gaudy. <laughs> mga... Mm -hmm. Wild uh, lighting schemes. Nakaka-frustrate. Para ba sayang ang pera? Mm -hmm. Papunta na sana sa development ng Manila mm -hmm. the nine years that we were managing it. Kailan nagsimula ang obsession ninyo with that floral Hawaiian shirt? No, I've always been uh, inclined towards uh, colorful mm -hmm. dressing. Mm -hmm. And floral mm -hmm. in particular because naniniwala ako na ang bansa natin is mm -hmm. a tropical country. Correct. Mm -hmm. And rightfully, we should really be uh, appreciating mm -hmm. the color of our environment. Mm -hmm. Ang gaganda ng mga bulaklak na atin mm -hmm. dito. Yeah? Mm -hmm. Kaya yung floral design was always dear to my, uh, my heart mm -hmm. and my person and my mind. Mm -hmm. Pero nung hinawakan ko yung first agency na National Housing National Authority, Housing Authority. Mm -hmm. Eh, dun, nirequire ko mga empleyado na magsuot kami ng floral design, mm -hmm. uniform. Mm -hmm. I thought it was beautiful mm -hmm. and colorful. Mm -hmm. It would make the day productive mm -hmm. and happy. Mm -hmm. Ba nagalit yung mga empleyado, kung muntik nag-strike. In fact, they held a one-day strike. Mm -hmm. They didn't want to wear floral. <laughs> May TV show sa'yo din, yung Maynila. Maynila. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Going all the way, ha? Going all the way. 12 years, sir. Then, then, then. Gusto ko yung team song lang. Para ka ba? Mahal kong Maynila, ayun na yung pagkakantayin niya na. Mahal kong Maynila, hindi na mawawala. Maynila, Maynila. This has been going on. Kasi positive ang mga story dyan eh. Always, always, feel good, feel good series yan. Happy ending, palaging nananalo yung tama. May naituturong value sa mga bata. Akala tuloy ng mga tao, nag-artisa na yan ta si Mayor. Pwede naman. Ano yung gawin doon, Mayor? Iba-iba. Bugado, pare, mekaniko, GP driver, taxi driver. Bigyan nyo nga ako na isang linya, Mayor. Kaya rin ang linya ang tulong sa inyo. Anong papel ko? Pare? Anong gusto nyo papel? Pare. Pare. Lapit ako sa inyo, Mayor. Father, hindi sana akong tulong, Father. Ano ang problema mo, Mayor? Nagkasala kasi ako eh. Hmm. Sa misis ko. Hindi ka naman mukhang salarin, pero anong kasalanan mo? Medyo tinalukuhin yung hipag ko eh. 
Mahirap lang kayo, pagkakirap kayo kayo, mahirap yun. Palulukin kito sa bigas. Mayor, may mga nagsasabi kasi kamuha ka raw si Kuya Kim. Malaki nga ang hawig niya. Ako rin ang nag-weather para sa Channel 5. Pwede, pwede. Para sa yung Action Prime Time. Na-imagine niya ba na sisikat si Kim ng ganun? Alam mo si Kim, pumasok sa politika yan. Nine years council on yan. And I tell you how he won. He won just displaying magic in street corners. Sabay, top notch yan. Problema, nabasa ko sa interview, mas nag-i-enjoy daw siya sa studio. Hindi mo yan, enjoy na enjoy na wala na. Hindi mo nawa pa pa rin siya sa alam. Ako ilan yung naging politician? Dalawa sila, si Kim and Ali. Ali is my second boy. Pero hindi pinalad si Ali dahil. 2007, after I bowed out of the mayorship, nakalaban niya itong matandang tinali. Sabi ng mga tao, bata pa si Ali. Matandang matanda na. Sabi nga ni Ali, sobra na nga tanda eh. Wala nang magsisubukan yung bata. Mayroon mga tanong ko lang. Ano naramdaman nyo nung publikong pinansagan ni Mayor Lim si Ali na gumagalit o nang pinagbabawal o gumagalit? Yun talaga. Parang wow, saan ang galing yun? Nakakagalit yun. Dahil that's a blatant lie. Alam ko. Alam niya. Nakasinungalingan yun. To the point where after the show, Kinonfront siya ng misis ko eh. Ako, hindi ko na siya. Kinibon, away na yan. Pero yung misis ko, sa corridor, sinabi sa akin, sinungaling ka. Hindi totoo yan sinasabi mo. Ang mga sagot niya, parang like a mix lang. Hindi ako yun eh. Si Vice Mayor Lacuna lang nagsabi nun eh. Ako yun? No. Kaya sa ako, kaya sabi ko, ito may tutawang to. Kung TV camera, he calls my son a drug addict. Eh, hindi totoo yun. Eh, sinabi ko naman eh. Yung anak ko, hindi drug addict. Yung anak mo, drug pusher. Okay, ano ang preba? Inaresto ng PDA yan. Inaresto, that's a public knowledge. Eh, may footage eh, na pinusasan eh. Nagulat nga yung PDA yan. Ano pa alam mo? Nestor Limo. Ay, ano mo si Mayor Limo? Atay ko po. Noon lang nilang laman. Yung hinuli nila in a bypass operation, bypass, na drug pusher, yung anak pala. Alam mo yung bypass operation, yun ay dedicated yun pag drug pusher ang tuloy. Yung great drug user. Kung drug user, i-arrest mo yung mga laman dahil lang. Pero pag meron kang mark money, meron transaksyon, merong negosyasyon, may bayaran, yung actual exchange of money and the drugs, ay drug pusher yun. Mapunta tayo sa medyo sensitive na issue sa yung Saloneta. No? Isa sa mga natuturo din doon, no? ang finger point is yung mayor din. Nung nangyayari lahat yun, ano yung nasa isip mo nung nanonood ka? I'll tell you frankly, mm -hmm. when I was watching it, I was so frustrated mm -hmm. and disgusted. Mm -hmm. They were doing all the wrong things, in the, especially in the most critical time. Mm -hmm. eh, ginagalit nila yung hostage taker. Mm -hmm. eh. Pinikun nila ng pinikun. Mm -hmm. And the strategy should be to not to anger him in any way, make him calm down. At lahat gawin ng paraan para wag magalit. Dahil may hawak na baril. Nagnanakot ng papatay ng hostage. Gagalitin mo pa. At pinakita mo pa yung kapatid na inaaresto nyo, may utos kayo dali sa tundo. Eh alam naman ng lahat ng polis. Polis yung hostage taken. Polis yung kapatid. Pag sinabing daling ka sa tundo, Merong connotation yun. Baka naman magsasabong lang yun mayor. Ikaw ang sasabungin. Kaya lahat ng mali ginawa nila. I am you, somehow, magbubunga na hindi maganda. Kung sakali kayo yun. Eh, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Nangyari sa akin eh. Nagkaroon kami ng hostage taking na isang busload naman ng mga bata. Ang June din yun. June dupat. Na nanakot, pahasabugi niya, may granada sa kamay. Granada. Sa tabat ng City Hall. Pag hindi binigay yung mga kanyang kahilingan, mas nahirap yung sitwasyon. Alam mo kung bakit? Ang hinihingi ni June ay reforma sa gobyerno. Very abstract, very abstract. How do you convince somebody who is asking for an abstract thing? Eh yung Kevin Dose, simple eh. Yung back pay ko, i-reinstate nyo ko. Mahirap pa ibigay yun. Kung ako ang mayor, di sasabihin ko, reinstated ka na. So now, i-release mo lahat yung mga hostage. Yung back pay mo, babayaran natin yan immediately. Paglabas, posas. Paglabas, di posasan mo. Because hostage taking naman ang problema mo ngayon. Parang nobody was in command and control when the law and the executive order covering such situation are very clear. A crisis committee is automatically convened. 
ang chairman ng crisis committee, mayor ng Luzon. So, malinaw eh. Kaya yung recommendation ni Secretary Lilia de Lima, yung una, tama eh. Kasuhan lahat siya. Primarily, di mayor ng Manila. Ang linaw nun. Pagpunta naman tayo sa kabataan ni Mayor. Nasaan kayo ng Marshall? Marshall, oh. I was an employee of City Hall. Nasa politika na ako. Tumakbo kong Kusel, 1971. And we were the victims of the Plaza Miranda bombing. Liberal Party rally yun. Just to show you, liberal na ako ng paan. When I, at my first political rally as a candidate, binato kami yung Granada. Sa harap ko sumabog yung umi. Yun ang unang political rally. Oo. Swerte mo. Sa harap ko sumabog yung unang Granada. Sa lakas ng puto. Natumba kami lahat sa sahig. Akala ko may tama ako dahil lubuhan ako. Pero nung after I helped all the victims, di na alam sa hospital. Di pinacheck ko naman yung aking sarili. Inabad ko yung aking dugo ang shirt. So I was very sure. Sabi ko yung mga slight wounds ko. Sabi ng doktor, wala kang tama. Social. Wala. Malinis o. Nilinis niya ang katawa ko eh. Binigyan ako ng paligo ng alkohol eh. Tapos sabi ko sa akin ng doktor, pilyo eh. Hindi na ito kayo, hindi ba sa iyo? Eh, sabihin na lang yung tinamaan kayo. Lalagyan nito ng cast. Sabi sa akin. At talaga? Oo. Hindi. Sabi ko, ano? Di ilulukohin ko sarili ko. Hindi naman. Gusto lang natin manalo ka. Dahil kung may tama ka, panalo ka na. Walang matatalong may tama. Asan na kaya yung doktor na yan? Mauna tayo yung doktor na yan. Outright, I said, no. I will never forgive myself. Lulukohin ko ang tao. Lulukohin ko sarili ko. Natalo ako ba 700 votes? 700. E kung nagtali nga ako ng benda, nilagay akong garpure kung gabi, umawaga, kung nagtalo. Kung mga additional 7,000 votes, di ba? So ano mo yan? Pag dumada kami sa may kiyapo, sa harap ng simbahan, ano yan? Ano yung nangyos? Eh, wala kakalungkot dahil yung kariyedo tinan niya. Cariedo was organized already. Abinida Rizal, ano yung itsura? Abinida Rizal, the model, the picture of urban renewal, urban development. Ginagamit sa China, ganyan. It started in Europe. Ayusin mo yung physical condition ng siyudad. It's not a new strategy. Jun, alam mo ba si Mayor ay architecture graduate ng US? Hindi ako graduate. Undergraduate. Pero, distinct honor na ginawa ko member ng United Architects of the Philippines. Mga graduate na ang ginagawang member nun. Ano yung mga hindi pa rin kayo mapatawa dahil sa ginawa niyo sa High Ally building? Understandably. Understandably. Pero, alam niyo, minubuo ko nun. Hall of Justice. Hindi pwedeng pagsamahin yung mukha ng High Ally at saka Hall of Justice. And I was under pressure. The president then was President Erap. And he had the good intention of building a Hall of Justice for Manila. Binigyan kami ng lupa. Binigyan kami ng pondo. 750 million. Pero sabi sa akin, tapusin mo agad. Kailangan yun ng Hall of Justice. Kaya minamadali ko. Nag-object yung mga environmentalists. And I sat with them. Ay, iba pa yun? Samihan yun? Hindi, pero sa highlight. O, suklasin mo. Mga kaibigan ko yung mga yan eh. Bang B. Harper, Doris Ho. Eh, sabi ko, kung interesado kayo sa old highlight fasad, eh, yung premises, mayayama naman kayo. Ipalit natin. Magpalit kayo ng lupa, itatayo namin yung Hall of Justice doon, whatever it is. Let us exchange. But we need a Hall of Justice. Eh, wala naman silang solusyon. Basta huwag galawin. Meanwhile, yung Presidente, tinatawagan kami gabi-gabi. Nadaan ako sa tapabi niyo. Andun pa yun. Hindi mo pa inumpisaan yung Hall of Justice. Eh, sir, meron lang ako inaayos. Hindi na, gawin mo yan. Gawin mo yung draw ko na yung pera. Ganun si Herbert Salita. Ayaw mo yata yung project. Hindi ako, sir. Gusto namin kailangan. Huwag din umpisaan mo na. Ayoko naman siyang, ayoko ibigay sa kanya yung CC. Pwede-pwede ko sinabi publicly, pero ngayon sasabihin ko na sa inyo. Order ni Presidente yun. Pero at that point, I cannot say order ni Presidente. Di parang mapapasama naman siya. So I was absorbing all the flack, all the criticisms. Pero sa totoo, I was under pressure. Tanong lang, Mayor, no? Pareho naman kayong multi-termers nung nakaupo ngayon. Asis mo nga yung style ninyo, kung paano, paano na sa'yo nagkaayo, uh, sa kayo nagkakapareho. Talaga uh, ko, makaibang mo kayo, Brian. Dahil siya, puro press release. Eh. Mm -hmm. <laughs> Ako hindi mahilig sa press release. Actual development. Mm -hmm. Because I believe that development is the key to economic mm -hmm. progress mm -hmm. of a city. Mm -hmm. A growing uh, metropolis, a growing population, mm -hmm. 
requires more jobs, mm -hmm. more uh, livelihood. Mm -hmm. You can only develop more jobs and livelihood mm -hmm. kung kang improvement in the surroundings. Mm -hmm. Ang basic formula ko na ko sa mga sa, amin, sa bureaucracy. Mm -hmm. Development mm -hmm. means more business. Mm -hmm. More business means more taxes. Mm -hmm. More taxes can afford us more development. Mm -hmm. So the cycle of uh, economic progress mm -hmm. begins with development. Mm -hmm. Pag wala kang development, walang negosyo. Mm -hmm. Pag wala kang negosyo, walang buwis. Mm -hmm. Pag wala kang buwis, katulad ngayon, pati kuryente, hindi nababayaran. Mm -hmm. Nung isang araw, nagbukas sila ng ilaw. The next day, pinutol ng Meralco dahil hindi raw nagbabayad. Nakahiyahiya, di ba? Pinutulan ng telefono mm -hmm. dahil hindi nagbabayad mm -hmm. ng PLDT. Mm -hmm. City of Manila ito eh, capital city ito eh. It really um, pains me and uh, ikinahihiya ko na nangyayari ngayon niya. Baka masyadong natutok sa peace and order na yun. Sana totoo eh. Yung nasabi ko sa inyo, press release lang. Peace and order. What peace and order? Lahat ng malalaking krimen ngayon sa Maynila nagmumula. Ang patayan dyan, hold up ang dyan, ang violence dyan, other petty crimes are committed every day. Kaya peace and order, I can proudly claim during our time, Manila became one of the safest uh, cities in the Philippines. Kulelat kami nung araw sa NCR records, kapulisan. Manila became the safest. Karnapping, kidnapping, client. Major crimes, wala kami mm -hmm. na. Pero ngayon, baliktad. Mm -hmm. Kaya yun ang irony. Mm -hmm. Ang kanyang supposed main attraction, mm -hmm. selling point, is a peace and order man. Mm -hmm. That there is no peace and order in Manila. Mm -hmm. And there's no progress at all. Mm -hmm. While Makati is maintaining its development, while Quezon City is also doing the same, mm -hmm. Manila used to lead. Mm -hmm. Even Mayor Vinay then, Vice mm -hmm. President Vinay now admits, Manila was leading the pace. Mm -hmm. And the Department of Finance, at that time, awarded the city of Manila, mm. the best performing mm. city in finance, mm. to which we got congratulated by the Department of Finance, mm. publicly announced in major newspapers, mm. supplements, even mm. Manila ranking number one. Mm. We're uh, one of the bottom, bottom rank, financially speaking. Mm -hmm. Okay, may iba tayo ngayon, no? Uh, naging sekretarya kayo ng Department of Environment and Natural Resources. Makuha ko lang ang inyong opinion dito sa nangyari sa Mindanao. Eh, napakasakit yan. It's, it, it's a not national tragedy mm -hmm. na lahat tayo dapat eh, magdamdam at magtulungan. Mm -hmm. Kaya, maganda naman yung nagiging resulta mm -hmm. after the tragedy, no? Mm -hmm. But sana, pwede naman may iwasan mm -hmm. yan. Pwede na minimize, mm -hmm. at least. There is such a thing as a geohazard map. Mm -hmm which we completed in 2009. Mm -hmm. And I'd like to say this publicly, but I naman gamitin na ng tama ng mm -hmm. national government. The DILG in particular mm -hmm. should take hold of this map. Mm -hmm. I'm sure may kopya sila eh. At ito yung gamitin na nilang pinaka point of reference sa kanilang briefing, orientation, mm -hmm. ng lahat ng mga mayors, governors. Mm -hmm. Should be a continuing uh, orientation mm -hmm. of our local officials. Mm -hmm. Na itong probinsya nyo, ganito ang mga panganib. Mm -hmm. Ang pagyo rito, ganito mangyayari. Mm -hmm. Mas madalas kayo. Mm -hmm. Pag bumagyo rito, ito maaaring potential. Mm -hmm. mm -hmm. Landslide, mm -hmm. flash floods. Mm -hmm. well, define na yan eh, mm -hmm. geohazard map mm -hmm. eh. Ginastusan naman ng gobyerno yun mm -hmm. eh. Minadali ko nga eh, dati 3-year completion mm -hmm. time. Hindi, sabi ko, essential to. Mm -hmm. Tapusin natin agad. Di yan naman gumawa niyan eh. Uh, Dapat talaga may rinto mo na yung pagpuputol ng yan. Kasama yun. Mm -hmm. Kasama yun. Pero tama yung paliwanag ni Secretary Pae. Marami sa illegal lagi na nangyayari. Sa loob ng arm. Alam nyo yung lisensya dyan, permiso dyan, sa arm eh. Arm, uh -huh. Hindi mo pwedeng pakialam yun. Hindi yan lang. Uh -huh. Pwedeng pakialam yun. Kaya sana, gamitin lang yung geohazard map na ginawa namin. Based on that geohazard map, Mayor, ano pa po yung mga potentially dangerous areas? prone to such calamities sa eh, Pilipinas. Pag unahin natin Metro Manila, mm -hmm. yung nangyari sa Mindanao, pwedeng mangyari sa Metro Manila. Mm -hmm. Nasampulan na tayo ng Undoy. Mm -hmm. Pwedeng maulit-ulit yan. Mm -hmm. Dahil yung bagyo ngayon, mm -hmm. hindi nahihina yan. Mm -hmm. Lalakas pa mm -hmm. ng lalakas yan. Correct. Yung tubig na bumubuhos, mm -hmm. hindi na mababawasan yan. Mm -hmm. Lalo pang kakapalang ulap at tubig mm -hmm. na bumuhos mm -hmm. sa iba't ibang bahagi. Mm -hmm. Kaya the dredging mm -hmm. of Laguna de Bay, mm -hmm must immediately be commenced. I understand, kinancel ni President de Noy Noy yung nakaakbang dredging dyan. Eh, palitan nila ng bago, pero linisin nila yan. Linisin nila agad yung Laguna Divide dahil heavily silted yan. May basura na sa loob yan. Mababaw na yan. Tapos, yung aming advocacy nun, inuulit-ulit ko yung mga 
fish pen. Mm. Yung mga fish cages dyan. Mm. Alisin lahat yan. Dahil yan ang talaga number one na uh, impediment. Mm. Humahad lang mm. sa daloy ng tubig. Mm. Eh, mangyayari din sa Metro Manila, sa Rizal, sa Laguna, babahain ang mga maliliit na tao niya, papasok sa loob ng mga lusod ang tubig dahil mababaw na ang basin, hindi na makakakontent, hindi pa makatakbo ang tubig dahil punong-puno ng baklad. Ano, inihintay natin, inumpisa na tayo ng fish kill. Ang sanhin ng fish kill, yung mga fish cages na fish pens, taal, and all the other water bodies in the country. Eh pagka hindi natin inasikaso yan, lalala at lalala, baka tamaan din tayo ng ganyang malalaki sa kuna. So ngayon pa lang, inuulit ko, alisin natin lahat ng mga fish pens. Walang lugar, walang puwang na maghalo yung fish pens. Hindi, mayayaman yan eh. Mayayaman yan. Hindi totoo ang mga mangingisda may ari niyan. Yung mga mangingisda, nagtatrabaho na lang. Hindi na sila makapangisda eh. Sa anong huli mo sa Laguna? Di ba, ipunong-punong-punong ng fish pen yan. Eh, may mga guardian. Pag pumasok ka sa fish pen, nang may fish pen, mababaril ka pa. Tawawa ang mga mangingisda dyan, nabakakala nyo. Pati itik, hindi na nga mabuhay dahil wala nang susu eh. Ang ganun po. Di ba, balot galing sa bateros? Eh dahil nga, nasira na ang Laguna di Bay. Yung kaalik, tinan nyo, nagkaroon ng fish kill. Bakit? Punong-puno na rin ang fish pen yan eh. Eh yan eh, gross violation of the law. Because Taalik is not only a protected area, it's a protected landscape. Kailangan maintain yung landscape for everybody to enjoy. So I hope Governor Vilma Santos wakes up to the need. Linisin na niya yung mga fish pen yan para naman ibaliliit ang mga ngisda, mabuhay. At yung mga isda natin, lumusog. Dahil kung hindi talaga fish kill ang magiging bunga niyan. Naligaw na ba ako si Bay Walk lately? Eh, nalulungkot ako po na napapasalungkot dahil lalo na nung nag-iba pa nung typhoon. Hanggang ngayon, siya na pa. Nakatiwa ko ang. Again, I cannot understand bakit gano'n sila kabagal magtrabaho. Eh, yan eh, pwede mong ipangutang kung ginakailangan. Para sa akin, yung Bay Walk, yung Rose Boulevard, is the front picture of the city of Manila. Yung dagat na yan ang nagsisilbing inspirasyon sa lahat. O, hindi mo pa pwedeng pabayaan na katiwang kong na ganyan na tinamaan ng bagyo, hindi na magawa-gawa. Ano yan? Ano ba ang dahilan nila? Wala raw pera, wala raw hindi. To me, Lord, it's a, ano yan eh, it's a commitment. If your commitment to development and proper management of the city, ang kalye hindi dapat nasisira, ay ang mga ganyang mukha ng Ross Boulevard, hindi pinababayaan, whatever happens. As I said, pinakailangan ipangutang, pinangungutang yan. Nakita niyo na pa ang mga nakatambay doon lately, Mayor? Ngayon, kung pumunta ka ngayon ng gabi, lalo na. Parang kaya po na rin eh, may hilot. Hindi ba ali yung hilot, hindi ba ali yung mga nag-aarap po eh. Pero ngayong gabi, pumunta ka rin sa gabi. Ano ba, Mayor? Pero natutulog na naman doon ng mga tao. Luluto rin. Luluto. Hindi na ngayon mapasira ng mga tao, ng mga pagkaraniwang mamamaya. Dahil baka, sabi nga ni Manny nung araw, Manny Pacquiao, sabi niya, Mayor, congratulations. Dahil ang inayos mo yung Rose Boulevard. Diyan, nakakapag-jogging na ako. Madaling araw. Nag-jogging siya dyan. Kasi nung araw, sabi niya, nung una pa, hindi ako makapunta dyan sa madaling araw. Baka makaapakan ng tao na marami na tutulong sa dabuan eh. Ah, muli nga na saksak, sabi niya. May nasaksak na koreano dyan eh. Ah, gano'n? Oo, turista. Ako rin. Masaya, di ba? Ako, I enjoy, I enjoy. Di ba, ang hiling niya? Di ba, may gawati pa lang kaya rin. Sino nga rin? Joking aside, paghapon, andun ako nagkakape ko. Sarap ng kape eh. And you watch the sunset going down, melting in the water. Na napakaganda. Humihigop ka ng napakasarap na kape. Makikita mo yung mga tao, mahirap, kahalabilo, mayayaman. May makikita ka mga tiga Force Park. Meron ka naman makikita tiga Tundo. They blend and mix with each other. Ganun ang magandang... So, alam, wala yung nagsusiming dati ito eh. Ito mga tao nagsusiming. Oo, oh, oh, nababantayan namin eh. Bawal mag-swimming doon. Bawal, bawal. Ang dumi-dumi ng tubig dyan. Ano ba ang logic mayor for ano? Sa, yung logic ng kabila for undoing such projects? May excuse ba sila? Kasi, well, wala, wala. sa excuse <clears throat> maingay daw. Or tingin mo it's out of personal spite? Personal spite. Mm. Saka lack of any vision. Yep. Pwede yung swimming ulit. You see? Na-inspire. <laughs> Na-inspire. Kaya ka naman malat eh. Lack of any vision. Mm -hmm to spite mm -hmm. and not to allow people to remember the uh, good uh, administration, mm -hmm. effective administration mm -hmm. of mayors at Yenza. But I think it's the other way around. Mm -hmm. The more people are talking about it, mm -hmm. magandang mm -hmm. gray walk mm -hmm. 
Sabi ni Dori Sal, di ba? Mm -hmm. Ganda ganda nung araw. Mm -hmm. Parang ano na eh, parang nag-umpisa ng mag-attract mm. ng higher level mm. of uh, consumer mm. uh, retail stores. Mm. Eh, giniba eh. Mm. Ano mo ngayon ang abinin na Rizal? Mm. Balik sa dati. Eh, nagluluto na naman sa gitna. <laughs> Pagsapit ng gabi, nagluluto, kumakain, mm. pamilya sa gitna mm. ng abinin na Rizal. Mm. Pag haluhaluin mo yung Vietnam and Cambodia mm. and Laos, mm. ang gera nila, masahol pa. Wala nang order doon. Hindi ka na makapasok. Ano yung masasabi niyo ng legacy niyo sa public service at may plano pa ba kayong bumalik ulit ng politika? Una yung pagbabalik sa politika na sa Panginoon Diyos. Mm -hmm. eh, talaga sila sa Diyos kaya kung ano ang maibigay sa aking guidance, mm -hmm. yun ang susundin ko. Mm -hmm. Dahil again, ulit-ulitin ko na ang paglilingkod mm -hmm. naman hindi naman sa loob ng politika lang eh. Hanggang ngayon naglilingkod mm -hmm. ako eh. Yung aming advocacy, tuloy-tuloy yan. Yung aming mga project, mm. yung paglaban ko sa Productive Ako, Health Bill. Ako, ba't yan? Ba't yan? Ba't yan? Uh, Medyo may... konting, konting, konting na lang. Malapit na yun. Eh kayo, noon kayo na pro-family, pro-life. Eh naniniwala ko talaga na makakasama sa atin yan. Mm -hmm. Hindi makakabuti yan. Mm -hmm. Naniniwala ko it's a population and a birth control law. Mm -hmm. It's not a reproductive health mm -hmm. measure. Mm -hmm. Yun daw good health ng mga kababayan mm -hmm. Populationan. Mm -hmm. Dito to yan. Mm -hmm. Birth control mm -hmm. law yan. Mm -hmm. Na magbubunga ng pagbubukas ng ating bansa sa abortion. Mm -hmm. I-deny nila, i-deny yan. Walang bansa na nagtumanggap ng reproductive health law mm -hmm. na hindi humantong sa abortion. Mm -hmm. Wala. Tapos ng abortion, divorce. Mm -hmm. Tapos, gay, Tapos marriage. gay marriage. Same-sex marriage. Mm -hmm. Tapos ito, masakit. Euthanasia. May mga bansa ngayon, mm -hmm. nagpapasa ng batas. Mm -hmm. Euthanasia. Pag-abot mo ng certain age, painumin ka na ng lason. Mm -hmm. Dahil pabigat ka na rin sa lipid. Depende ka na. Oo. Oh. Hindi, depende. Kung hindi mo na kaya mag-buhay. Okay, para sa pinigod na siya, hindi ka kukis. Di ba yung ano, oh, soil and green? Mm -hmm. 30 years ago, nakita na ng Hollywood dyan. Mm -hmm. Baka umabot ang tao sa ganito. Mm -hmm. Sa maraming bansa, umaabot na. At may mga show pa ko, sinasabi na. Oh. Joke ka yan. Sa Emerald yun. Nagpupunta ba kayo? Hindi. Teritoryo ang pibig ako yun. Ang chismis na andun daw nung alin. Andun. They were having a good time. They were eating. Hindi lang siya, bakit nandun kayo? Andito ang problema. Nagugutom ako eh. Anong mga tambahan yun sa Maynila? Nung parang ako? Baywalk. Baywalk. Pero before that, saan sa kayo? No time for yung regular tambahan. I was moving around. Last question na lang, Mayor. Sa tingin nyo, in terms of exposure na katabi si Manny Pacquiao, sino nang mas marami sa inyo ni Chavit Simpson? Ay, hindi naman ako nakikipaglaman. I was posing with Manny kung kailangan katabi ko ni Manny. Hindi ko binibilang yun. Hindi ka naman sumasama sa ring. Oo, hindi rin ako kapalit na ring. I remember the first time na nood ako ng laban ni Manny sa Rizal Memorial, Orient title na pinaglalabanan. Minor. Oo, bata. Tsaka very minor title. Nanalo siya. Knockout yung kalaban third round, fourth round. Ako naglundagan yung mga senador. Gusto nila sila magawa yung Pilipino. I will never forget that night because Manny whispered to the announcer. Pinatawag ako. I'm calling the vice mayor at the end. I was in the ringside. Pwede ba siya mag-award ng bell? Sabi ko ito nung palang inaalaga ako ba ito. Meron ka. Meron ka. Meron ka. Meron ka. I will never forget that because that was the first time I realize this this man mm. is a grateful man. Mm. Hindi niyo ba namimiss yung mga panahon na pag umuwi sa dumediretso sa office ng DNR? First fight niya na, na wala na akong usagbihan. No? Mm. Sa bahay ko tutuloy, mm. yung matista. Mm. Eh, wala na yun. Eh, 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 siyempre, pero hindi magbabago yung aming samahan. Pero dadagdag ko, pinipilit ng mayor na yun, tumuloy sa kanya. Nagalan ah, ko. Eh, hindi tumuloy yung man eh. <laughs> Nagandaroon, na frustrate. Eh, nakatapahiya tuloy sa mga media. Nag-iintay ang mga media. Nakagalan. Eh, hindi naman talaga tutuloy sa mga media. Bakit sa niya? Hindi naman niya sinabi tumulong sa siya. Pinagandaan nila. Baka ayaw tumuloy sa tondo. Ay, mga kapatid. Mayor, Mayor Lito Achenza, maraming salamat. Thank you, as a opportunity. At yun, ha? Very enjoyable exchange. Ito sa wasak. Pagpumalik pa kayo mayor sa Maynila, pwede na ako maligo sa ulit. Malinis pa natin yung... Maganda ang swimming pool ng Maynila. Magaganda dyan yung Maynila. Ewan ko kayo, kinaayos sila. Baka may mulubot na siguro. What's up, man? What's up, man? What's up, man?